¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Aquí estamos, en la Universidad de Qatar. Aquí se está entrenando, aquí se entrenó, mejor dicho, el equipo argentino. Cada vez más cerca de la final del próximo domingo contra Francia en este Mundial de Qatar que llega a su fin de a poquito. Eh, el domingo a las 12 de la República Argentina será el gran choque entre Argentina y Francia, la mejor final posible, ya una vez eliminada el Brasil, eh, el Brasil de Neymar ha quedado afuera y me parece que la mejor final que le podía tocar a este Mundial es la que van a protagonizar eh, Argentina con Messi y Francia con Mbappé, el dueño del trono y el aspirante a ocupar ese trono tendremos un partido realmente fantástico el próximo domingo en el Estadio Lusail cuando a las 12 de la República Argentina, a las 18 aquí en Doha se juegue el partido decisivo, el choque definitorio de este Mundial que ha mostrado una muy buena versión de la selección argentina ha llegado muy lejos la selección pero obviamente quiere más ahora quiere la tercera estrella mundial de la historia y, y tiene con qué porque el equipo ha aparecido en su debida dimensión en todos los últimos partidos así que Argentina tiene con qué aspirar a lograr el título del mundo el próximo domingo contra el actual campeón mundial sí contra el monarca vigente Francia le ganó la, la final del mundial de Rusia a, a Croacia y ahora quiere el bicampeonato mundial quiere repetir y Argentina obviamente tratará de, de evitarlo tratará de volver a celebrar luego de aquella conquista de México 86 que ha quedado tan lejana en el tiempo sí 36 años ya han pasado de la última consagración mundialista de la Argentina y, y este equipo quiere volver a celebrar para darle un gusto grande al, al público argentino que por lo que me cuentan lo están viviendo con una eh, emoción y una locura gigantes tanto en Buenos Aires como en todas las provincias del país en cada rincón de la República Argentina lo están viviendo así y realmente al, al estar nosotros tan lejos es algo que eh, créanos que emociona y mucho saber la locura que se está viviendo en la República Argentina aquí también la expectativa es gigante son muchísimos los hinchas argentinos que pugnan por conseguir una entrada eh, por ahora escasean está complicado conseguir tickets para el partido del próximo domingo eh, así que ojalá que los argentinos que están aquí tengan la posibilidad de hacerse de una entrada sobre todo los que no la han conseguido y que están poco menos que desesperados para tratar de estar el domingo en el Estadio Lusail. Eh, imagínense, gente que ha recorrido casi 14.000 kilómetros, más de 13.000 kilómetros separan, eh, por ejemplo, a Buenos Aires de, de Doha, y estar acá y no tener la garantía de un ticket debe ser algo realmente desesperante. Los precios oficiales de las entradas, eh, ahora se los voy a comentar bien, son... 660 dólares las más baratas, 1.100 las de categoría 2 y 1.750 las más caras. Así que, eh, bueno, en la reventa yo ayer fui testigo de que en la zona del mercado eh, comercial, del mercado central de esta ciudad, en el, en el casco histórico, estaban pidiendo 4.000 dólares por las entradas más baratas. Así que, eh, bueno, este, eh, es un tema, es un tema... Eh, a tener en cuenta porque eh, la expectativa es gigante y habrá que ver qué ocurre con, con la gran cantidad de hinchas que están eh, deseando conseguir su lugar en la gran final del próximo domingo en el Estadio Lusail. En cuanto al equipo, por lo menos hoy, Leonel Scaloni todavía no dio indicios de la formación que va a poner el próximo domingo en el Estadio Lusail. Esto va a ser recién mañana. Eh, cuando cierre las puertas de aquí de la práctica el técnico argentino para comenzar a diagramar la formación que para mí tiene tres incógnitas saber quién va a ocupar un lugar en el lateral derecho si Molina o Montiel y la duda está instalada porque Montiel fue quien marcó a Neymar en la final de la Copa América del año pasado en el Maracaná 
saber si vuelve Marcos Acuña al lateral izquierdo, cumplió la fecha de suspensión y está en condiciones de retornar en el lugar de Nicolás Tagliafico, que jugó muy bien, muy bien realmente en el partido contra Croacia. El otro interrogante por develar tiene que ver con un puesto eh, o con tres nombres que pugnan por conseguir un lugar en la formación titular y esto va a depender del esquema táctico que decida poner Scaloni. Si opta por la línea de tres centrales en el fondo, como jugó de entrada contra Países Bajos, va a aparecer Lisandro Martínez en la formación principal. Si no, si quiere jugar con un 4-4-2, pueden aparecer o Paredes o Di María. Di María ya está en óptimas condiciones para jugar, así que su presencia dependerá de la decisión futurística que tome el técnico de la selección. Por lo pronto, en la práctica de hoy, hubo dos futbolistas que fueron cuidados, que tuvieron cuidados intensivos, y son Messi y De Paul. Ambos hicieron solamente trabajos en el gimnasio, en el caso de De Paul, por esa molestia muscular que está arrastrando desde hace ya dos partidos en el isquiotibial de la pierna derecha, y en el caso de Messi, porque siempre lo cuidan después de los partidos, pero el capitán de Argentina está muy bien y va a... Eh, va a ser titular, obviamente, sin ninguna dificultad en el partido del próximo domingo frente a los franceses. Para mí hay ocho nombres que tienen ya un lugar garantizado en la final y los repaso con ustedes. Dibu Martínez, después Cuti Romero, Otamendi, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Messi y Julián Álvarez. Esos futbolistas para mí tienen sí o sí un lugar garantizado en la final del próximo domingo faltan llenar esos tres casilleros que les dije en el lateral derecho, en el lateral izquierdo y saber si pone tres centrales o si va Paredes o Ángel Di María en el equipo titular de Argentina para tratar de buscar el tercer título mundial de la historia después de las conquistas de 1978 y 1986 ¿Ustedes qué equipo pondrían el domingo contra Francia? ¿Qué equipo pondrían? ¿Línea de tres en el fondo? ¿Línea de cuatro? ¿Lo pondrían a Montiel o lo dejarían a Molina? ¿En el lateral izquierdo lo harían volver a Marcos Acuña o lo dejarían a Tagliafico que anduvo muy bien contra Croacia? Los quiero leer aquí en mi canal de YouTube. Saludo grande para todos y como siempre gracias por estar y por participar a todos los que participan con sus comentarios. Que los leo siempre. Saludo grande. Chau chau. Nos reencontramos.